এখনকার এই ভিডিওতে আমরা জানার চেষ্টা করব স্বপ্ন থেকে বাস্তবের পথরেখা পদ্মা সেতুর সম্পর্কে আর ভিডিওটি শুরু করার আগে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকনটি প্রেস করে দিতে ভুলবেন না সেই সাথে আপনার কোনো রিকোয়েস্টেড ভিডিও থাকলে সেটি কমেন্ট সেকশনে জানিয়ে দিতে পারেন চলুন তাহলে ভিডিওটি শুরু করা যাক পদ্মা সেতু বাংলাদেশের পদ্মা নদীর উপর নির্মিত একটি বহুমুখী সড়ক ও রেল সেতু এর মাধ্যমে মুন্সুগঞ্জের লোহজংয়ের সাথে শরীয়তপুর ও মাদারীপুর জেলা যুক্ত হয় দু সালের পঁচিশে জুন পদ্মা সেতু উদ্বোধনের তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে দুই স্তর বিশিষ্ট স্টিল ও কংক্রিট নির্মিত ট্রাসের এই সেতুর উপরের স্তরে চার লেনের সড়ক পথ এবং নিচের স্তরে একটি একক রেলপথ রয়েছে পদ্মা ব্রহ্মপুত্র মেঘনা নদীর অববাহিকায় বিয়াল্লিশটি পিলার ও একশো পঞ্চাশ মিটার দৈর্ঘ্যের একচল্লিশটি স্পিনের মাধ্যমে মূল অবকাঠামো তৈরি করা হয় সেতুর দৈর্ঘ্য ছয় দশমিক এক পাঁচ কিলোমিটার এবং প্রস্থ আঠারো দশমিক এক মিটার উনিশশো আটানব্বই সালের ষোলোই সেপ্টেম্বর রাজধানী ও দেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণ পশ্চিমাঞ্চলের মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে ঢাকা মাওয়া ভাঙা খুলনা সড়কে পদ্মা নদীর ওপর সেতু নির্মাণের জন্য তিন হাজার ছশো তেতাল্লিশ কোটি টাকা প্রস্তাব করা হয়েছিল পাঁচ কিলোমিটার দীর্ঘ এবং আঠারো দশমিক দশ মিটার চওড়া এই সেতুটিকে দেশের সম্ভাব্য দীর্ঘতম সেতু হিসেবে বিবেচনা করা হয় উনিশশো সালের জুলাই মাসে নির্মাণ কাজ শুরু করার এবং দু সালের জুনে শেষ করার প্রস্তাব করা হয়েছিল প্রস্তাবিত পরিমাণ দু হাজার কোটি টাকা বিদেশি উৎস থেকে এবং সাতশো পঞ্চাশ কোটি টাকা জাতীয় উৎস থেকে যোগান দেওয়ার পরিকল্পনা করা হয়েছিল দু হাজার ছয় সাত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে তৎকালীন বাংলাদেশ সরকার পদ্মা বহুমুখী সেতু নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন দু হাজার আট নয় সালের প্রকল্প প্রস্তুতির সাথে যুক্ত কিছু লোকের দুর্নীতির অভিযোগ উঠায় বিশ্বব্যাংক তার প্রতিশ্রুতি প্রত্যাহার করে নেয় এবং অন্যান্য দাতারা সেটি অনুসরণ করে এই ঘটনায় তৎকালীন যোগাযোগ মন্ত্রী সৈয়দ আবুল হোসেনকে মন্ত্রিসভা থেকে সরিয়ে নেওয়া হয় ও সচিব মোশারফ হোসেন ভূঁইয়াকে জেলে পাঠানো হয় পরবর্তীতে এমন কোনো অভিযোগ প্রমাণ না পাওয়ায় কানাডীয় আদালত মামলাটি বাতিল করে দেয় দুর্নীতির অভিযোগ পরবর্তীতে আদালতে খণ্ডিত হয় পরে প্রকল্পটি বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব সম্পদ থেকে অর্থায়ন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এই সিএম এর নকশায় পদ্মা নদীর উপর বহুমুখী আর্থসামাজিক উন্নয়ন প্রকল্প পদ্মা বহুমুখী সেতুর নির্মাণ কাজ শুরু হওয়ার কথা ছিল দুই সালে এবং শেষ হওয়ার কথা ছিল দু সালে মূল প্রকল্পের পরিকল্পনা করে সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকার দু সালের আঠাশে আগস্ট সে সময় দশ হাজার একশো একষট্টি কোটি টাকার পদ্মা সেতু প্রকল্প পাস করা হয় পরে আওয়ামী লীগের সরকার এসে রেলপথ যুক্ত করে দু সালের এগারোই জানুয়ারি প্রথম দফায় সেতুর ব্যয় সংশোধন করে তখন এর ব্যয় ধরা হয়েছিল বিশ হাজার পাঁচশো সাত কোটি টাকা পদ্মা সেতুর ব্যয় আরও আট হাজার কোটি টাকা বাড়ানো হয় ফলে তখন পদ্মা সেতুর ব্যয় দ্বারায় সব মিলিয়ে আঠাশ হাজার সাতশো তিরানব্বই কোটি টাকা বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ দু হাজার সালের এপ্রিলের প্রকল্পের জন্য প্রাকযোগ্যতা দরপত্র আহ্বান করে প্রথম পরিকল্পনা অনুসারে দু সালের শুরুর দিকে সেতু নির্মাণ কাজ আরম্ভ হওয়ার কথা ছিল এবং দু সালের মধ্যে প্রধান কাজগুলো শেষ হওয়ার কথা ছিল পরিকল্পনা অনুসারে প্রকল্পটি তিনটি জেলাকে অন্তর্ভুক্ত করবে মুন্সিগঞ্জ শরীয়তপুর এবং মাদারীপুর এটির জন্য প্রয়োজনীয় এবং অধিগ্রহণকৃত মোট জমির পরিমাণ নশো আঠারো হেক্টর পদ্মা মহুমুখী সেতুর সম্পূর্ণ নকশা এএসিএমের নেতৃত্বে আন্তর্জাতিক ও জাতীয় পরামর্শকদের নিয়ে গঠিত একটি দল তৈরি করা হয় বাংলাদেশের প্রথম বিরোধ সেতু প্রকল্প যমুনা বহুমুখী সেতু প্রকল্পের আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞ প্যানেল তৈরি করা হয় অধ্যাপক জামিনুল রেজা চৌধুরীকে এগারো সদস্যের বিশেষজ্ঞ প্যানেলের সভাপতি নিযুক্ত করা হয় 
এই প্যানেল সেতু নকশা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন পর্যায়ে প্রকল্প কর্মকর্তা নকশা পরামর্শ ও উন্নয়ন সহযোগীদের বিশেষজ্ঞ পরামর্শ প্রদান করে পদ্মা সেতুর ভৌত কাজকে মূলত পাঁচটি প্যাকেজে ভাগ করা হয় যথা মূল সেতু নদী শাসন জাজিরা সংযোগকারী সড়ক টোল প্লাজা ইত্যাদি মাওয়া সংযোগকারী সড়ক টোল প্লাজা ইত্যাদি এবং মাওয়া ও জাজিরা সার্ভিস এলাকা প্রকল্পে নিয়োজিত নকশা পরামর্শ প্রতিষ্ঠান মনসেল এ কম ভৌত কাজের ঠিকাদার নিয়োগের প্রাক যোগ্যতা দরের নথিপত্র টেন্ডার আহ্বানের পর টেন্ডার নথি মূল্যায়ন টেন্ডার কমিশনকে সহায়তা সহ এ সংক্রান্ত যাবতীয় কাজের দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিল আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞ প্যানেল নকশা পরামর্শ প্রতিষ্ঠানের কাজ তদারকি করত ভৌত কাজের বিভিন্ন প্যাকেজের জন্য দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি গঠন করা হয়েছিল পদ্মা বহুমুখী সেতু প্রকল্পের পরিচালক ছিলেন কারিগরি মূল্যায়ন কমিটির সভাপতি প্রথম দিকে সেতু নির্মাণকারী প্রকৌশলী ও বিশেষজ্ঞদের পদ্মা নদীর তলদেশের মাটি খুঁজে পেতে বেগ পেতে হয় তলদেশের স্বাভাবিক মাটি পাওয়া যায়নি সেতুর পাইলিং কাজ শুরু করার পরে সমস্যা দেখা যায় প্রকৌশলীরা নদীর তলদেশে কৃত্রিম প্রক্রিয়ায় মাটির বদলে নতুন মাটি তৈরি করে পিলার গাথার চেষ্টা করে স্ক্রিন গ্রাউন্ডিং নামের এই পদ্ধতিতেই বসানো হয় পদ্মা সেতু এ প্রক্রিয়ার উপর থেকে পাইপের ছিদ্র দিয়ে রাসায়নিক নদী তলদেশে পাঠিয়ে মাটির শক্তিমত্তা বাড়ানো হয় তারপর ওই মাটিতে পিলার গেথে দেওয়া হয় এই পদ্ধতিতে পাইলের সমস্যা স্টিলের ছোট ছোট পাইপ ওয়েল্ডিং করে দেওয়া হয় পাইপের ভিতর দিয়ে এক ধরনের কেমিক্যাল পাঠিয়ে দেওয়া হয় নদীর তলদেশের মাটিতে কেমিক্যালের প্রভাবে তখন তলদেশে সেই মাটি শক্ত রূপ ধারণ করে এক পর্যায়ে সেই মাটি পাইলের লোড বহনে সক্ষম হয়ে ওঠে তখন আর পাইল বসাতে কোনো বাধা থাকে না পদ্মা সেতু নির্মাণে মোট খরচ করা হয় তিরিশ হাজার একশো তিরানব্বই দশমিক উনচল্লিশ কোটি টাকা এসব খরচের মধ্যে রয়েছে সেতুর অবকাঠামো তৈরি নদী শাসন সংযোগ সড়ক ভূমি অধিগ্রহণ পুনর্বাসন ও পরিবেশ বেতন ভাতা ইত্যাদি বাংলাদেশের অর্থ বিভাগের সঙ্গে সেতু বিভাগের চুক্তি অনুযায়ী সেতু নির্মাণে উনত্রিশ হাজার আটশো তিরানব্বই কোটি টাকা ঋণ দেয় সরকার এক শতাংশ সুধারে পঁয়ত্রিশ বছরের মধ্যে সেটি পরিশোধ করবে সেতু কর্তৃপক্ষ দু সালে পদ্মা সেতু নির্মাণের জন্য প্রাথমিক প্রাক্কেল ধরা হয়েছিল বারোশো কোটি টাকা জাতীয় অর্থনৈতিক পরিষদের নির্বাহী কমিটির সভায় পৃথিবীর অন্যান্য তুলনীয় সেতু নির্মাণ ব্যয়ে নিরীক্ষে তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী খালাদা জিয়া সর্বমোট নির্মাণ ব্যয় দশ হাজার কোটি টাকা সীমিত রাখার পরামর্শ প্রদান করেন দু হাজার সালের আগস্ট মাসে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের আমলে একনেক সভায় পদ্মা সেতুর চূড়ান্ত প্রাক্কলন দশ হাজার একশো একষট্টি কোটি টাকা অনুমোদন করা হয় পরবর্তীকালে বিভিন্ন সময়ে প্রাক্কলন বৃদ্ধি করা হয় সর্বশেষ অনুমোদিত প্রাক্কলনের পরিমাণ তিরিশ হাজার একশো তিরানব্বই কোটি টাকা যা মূল প্রাক্কলন চেয়ে বিশ হাজার বত্রিশ কোটি টাকা বেশি বলা হয়েছে বাস্তবায়ন বিলম্বিত হওয়াই মূল প্রকল্প ব্যয় এত বৃদ্ধি পাওয়ার মূল কারণ মার্কিন ডলারের হিসাবে ছয় দশমিক এক পাঁচ কিলোমিটার দীর্ঘ পদ্মা সড়ক রেল সেতু নির্মাণ ব্যয় এগারো বছরে এক বিলিয়ন ডলার থেকে তিন বিলিয়ন ডলারে উন্নত হয়েছে চীনের ছয় পয়েন্ট কিলোমিটার দীর্ঘ উইফেন সাং ইয়াংজি সড়ক রেল সেতু দু সালের ডিসেম্বরে চালু করা হয়েছে পদ্মা সেতুর সঙ্গে তুলনায় এই সেতুর নির্মাণে চার বছর লেগেছে এবং ব্যয় হয়েছে এক দশমিক পাঁচ বিলিয়ন ডলার যা পদ্মা সেতু এক তৃতীয়াংশের চেয়েও কম মূল সেতুর জন্য চীনের মেজর ব্রিজ ইঞ্জিনিয়ারিং কর্পোরেশনকে নিযুক্ত করা হয় চীনের সিনোহাইড্রো কর্পোরেশন নদী শাসনের কাজ করে বাংলাদেশের আবুল মোমেল লিমিটেডকে দুটি সংযোগ সড়ক ও অবকাঠামো নির্মাণে চুক্তি দেওয়া হয় অক্টোবরের দু হাজার সালে মূল নির্মাণ কাজ শুরু হয় দু হাজার সালের তিরিশে সেপ্টেম্বর দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর পদ্মা সেতুতে পিলারের ওপর বসানো হয় প্রথম স্পেন শরীরপুরে জাজিরা প্রান্তে সাঁত্রিশ ও আটত্রিশ নম পিলারের ওপর ভাসমান ক্রেনের সাহায্যে স্পেন বসানো হয় এগারোই মার্চ উনচল্লিশ ও একচল্লিশ পিলারের ওপর বসে তৃতীয় স্পেন তেরোই মে চল্লিশ ও একচল্লিশ নম্বর পিলারের ওপর চতুর্থ স্পেন বসানো হয় 
उन्त्रिशे जून सेतुर पंचम स्पैन बसाना हो शरदपुर जदिरा उपजार नरडोबा एलिक दुहजार आठ साल जानुरि मासे जजिरा प्रान तीर दिखे ष्ठ शेष स्पैन बसे आठाशे जानुर पदा सेतु आठत और ऊनचल नम्बर पिलारे ओपर द्वित स्पैन सात भी सुपार स्ट्राक्चार बसाना है प्रथम स्पैन बसान प्राय चार मास पर जजिरा नरडोबा प्रान तीन हजार एकश पंचाश टन धारण क्षमता यह स्पैन बसाना है मा प्रान चार और पाँच नम्बर पिलारे ओपर बसे सप्तम स्पैन एवं दुहजार उन्नीस साल बीसे फेब्रुआर जजिर प्रान छत्तीस और पैंत नम्बर पिलारे ओपर अष्टम स्पैन बसाना है बस मार्च सेतुर पैंत और चौत नम्बर पिलारे ओपर बसे नवम स्पैन टी दस एप्रिल मा प्रान तेर और चौदह नम्बर पिलारे ओपर दशम स्पैन एवं तेईस एप्रिल शरदपुर जजिरा प्रान तेतरिस और चौत नम्बर पिलार ओपर एगारोतम स्पैन बसे सत्र मे मा और जजिरा प्रान माझामाझी स्थान बीस और एकुश नम्बर पिलार ओपर बारोतम स्पैन बसाना है पचिस मे चौदह पंद्रह नम्बर पिलार ओपर तेरतम स्पैन टी तीन भी बसाना है उन्त्रिशे जून चौदहतम स्पैन बसाना है एवं बस अक्टोबर जजिरा प्रान चौबीस और पचिस नम्बर पिलार ओपर पद्मा सेतु पंद्रतम स्पैन बसाना है सताशे नवेम्बर मा प्रान षोलो और सतर नम्बर पिलार ओपर षोलोतम स्पैन टी बसाना है दुहजार उन्नीस साल पाँच डिसेम्बर पिलार बस तेईस ओपर मूल सेतुर सतरतम स्पैन टी बसाना है एगारो डिसेम्बर पद्मा सेतुर आठतम स्पैन बसाना है एवं अठारो डिसेम्बर बसाना है ऊनतम स्पैन एकत्रिशे डिसेम्बर मुंशीगंजे मा प्रान अठारो और उन्नीस नम्बर पिलार ओपर बसाना है पद्मा सेतुर बीसतम स्पैन सर रंग तीन एफ नम्बर स्पैन टी खुटर ओपर बसाना है दुहजार बीस साले चौदह जानुर पद्मा सेतु जजिरा प्रान बत्रिस और तेत नम्बर पिलार ओपर बसाना है एकतम स्पैन तेईस जानुर मा प्रान पाँच और छ नम्बर पिलार ओपर बसाना है बसतम स्पैन दुई फेब्रुआर बस तेईसम स्पैन एगारो फेब्रुआर बस चौबीसतम स्पैन टी एक फेब्रुआर पचिसतम स्पैन टी बसाना है दस मार्च पद्मा सेतु छब्बीसतम स्पैन बसाना है शरदपुर जजिरा प्रान आठाशो ऊन नम्बर पिलार ओपर बसाना है ये स्पैन बीस एप्रिल सतम स्पैन टी पिलार सताश और आठाशे ओपर बसाना है एगारो एप्रिल जजिरा प्रान बसाना है आठाशतम स्पैन चार मे मा प्रान सेतुर उन्नीस और बीस नम्बर पिलार ओपर एट ए आई डी नम्बर सेतुर ऊन्रिसतम स्पैन बसाना है त्रिशे मे जजिरा प्रान सेतुर छब्बीस और सताश नम्बर पिलारे खुटर ओपर बसाना है त्रिसतम स्पैन टी दस जून पदा सेतु एकतम स्पैन बसाना है सेतुर पचिस और छब्बीस नम्बर पिलारे शरदपुर जजिरा प्रान पाँच ए स्पैन बसाना है एगारो अक्टोबर पद्मा सेतु बत्रिसतम स्पैन टी बसाना है पद्मार तीव्र स्रोतर कारण प्रथम दिन बसाना सम्भव ना हम प्रकुशल प्रचेष्ट द्वित दिन मुंशीबार मा प्रान सेतु चार और पाँच नम्बर पिलार ओपर स्पैन टी बसाना है बन और पद्मा नदी तीव्र स्रोतर कारण स्पैन टी बसाना है चार मास पर बीस अक्टोबर बसाना है सेतु तेतम स्पैन टी पचिस अक्टोबर चौत्रिसतम स्पैन बसाना है सेतुर मा प्रान सत आठ नम्बर पिलार ओपर स्पैन दुए एकत्रिश अक्टोबर पैंतम स्पैन टी बसाना है मा प्रान आठ और नय नम्बर पिलारे ओपर स्पैन दुई बीते छय नवेम्बर पदा सेतु छत्तीसतम स्पैन बसाना है सेतुर मा प्रान दुई और तीन नम्बर पिलारे ओपर तेर नवेम्बर सांतम स्पैन दुई सी मुंशीगंज मा प्रान नय और दस नम्बर पिलारे ओपर बसाना है एकुशे नवेम्बर मुंशीगंज मा प्रान एक और दुई नम्बर खुटर ओपर आठतम स्पैन टी सफल भावे बसाना है सत्ाश नवेम्बर ऊनचलिसतम स्पैन टी बसान कार सम्पूर्ण है स्पैन टी मुंशीगंज मा प्रान दस और एगारो नम्बर पिलारे ओपर दुई डी स्पैन टी बसाना है चार डिसेम्बर पद्मा सेतुर एकचल्लिसतम स्पैन टी बसान मध्य दिए दृश्यमान है सेतु छह हजार मीटार दस डिसेम्बर पद्मा सेतुर बारो और तेरतम पिलारे एकचल्लिसतम स्पैन बसान मध्य दिए दृश्यमान है पुरो सेतु दुहजार एकुश साल तेईस आगस्ट सर्वशेष सड़क स्लाब बसाना है दुहजार बस साल चार जून थ दस जून पर्त 
ধাপে ধাপে সেতু চারশো পনেরো বাতির পরীক্ষা সম্পন্ন হয় চোদ্দোই জুন একযোগে সবগুলো বাতি জ্বালানো হয় পঁচিশে জুন শেখ হাসিনা সেতু উদ্বোধন করবেন দু হাজার সালের সতেরোই জুন পদ্মা সেতু নির্মাণের জন্য বাংলাদেশ সরকার ও চায়না মেজর ব্রিজ কোম্পানির মধ্যে আনুষ্ঠানিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় সর্বনিম্ন দরদাতা হিসেবে চীনের কোম্পানিটি পদ্মা সেতু নির্মাণের দায়িত্বপ্রাপ্ত হয় পদ্মা সেতু নির্মাণে দু সালের প্রথমে দরপত্র আহ্বান করা হলে সেখানে প্রাক যোগ্যতা অর্জনের জন্য চল্লিশটি কোম্পানি অংশ নেয় বিশ্ব ব্যাংক জাইকা ও এডিবিসির তত্ত্বাবধানে এদের মধ্যে পাঁচটি কোম্পানিকে বাছাই করা হয় পরে বিশ্ব ব্যাংকের আপত্তির কারণে একটি কোম্পানি বাদ পড়ে যায় আর্থিক প্রস্তাব আহ্বান করলে শুধুমাত্র চীনের এই কোম্পানিটি আর্থিক প্রস্তাব জমা দেয় কোম্পানিটি চায়না রেলওয়ে গ্রুপ লিমিটেডের অধীনস্থ দু সালের এপ্রিলে সেতু বিভাগের অধীনে বাংলাদেশের সেতু কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পদ্মা বহুমুখী সেতু রক্ষণাবেক্ষণ ও টোল আদায়ের কোরিয়া এক্সপ্রেসের কর্পোরেশন ও চায়না মেজর ব্রিজ ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানি লিমিটেডকে নিয়োগ দেওয়া হয় পদ্মা সেতু পারাপাড়ের জন্য টোলের হার আঠেশে এপ্রিল দু সালে সেতু মন্ত্রণালয় পদ্মা সেতুর জন্য টোলের হার প্রস্তাব করে তা অনুমোদনের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কাছে পাঠানো হয় সতেরোই মে সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় বিভিন্ন পরিবহনের জন্য আলাদা আলাদা টোলের হার নির্ধারণ করে প্রজ্ঞাপন জারি করে পদ্মা বহুমুখী সেতু মাওয়া জাজিরা প্রান্তে দিয়ে নির্দিষ্ট পথের মাধ্যমে বাংলাদেশের কেন্দ্রের সাথে দক্ষিণ পশ্চিম অংশের সরাসরি সংযোগ তৈরি হয় এই সেতুটি অপেক্ষাকৃত অনুন্নত অঞ্চলের সামাজিক অর্থনৈতিক ও শিল্প বিকাশে উল্লেখযোগ্যভাবে অবদান রাখবে প্রকল্পটির ফলে প্রত্যক্ষভাবে প্রায় চুয়াল্লিশ হাজার বর্গ কিলোমিটার যা বাংলাদেশের মোট এলাকার উনত্রিশ পার্সেন্ট অঞ্চল জুড়ে তিন কোটিরও অধিক জনগণ প্রত্যক্ষভাবে উপকৃত হবে ফলে প্রকল্পটি দেশের পরিবহন নেটওয়ার্ক এবং আঞ্চলিক অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ অবকাঠামো হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে সেতুটিতে ভবিষ্যতে রেল গ্যাস বিদ্যুৎ লাইন এবং ফাইবার অপটিক্যাল কেবল সম্প্রসারণের ব্যবস্থা রয়েছে এই সেতুটি নির্মাণ হলে বাংলাদেশের জিডিপির এক দশমিক দুই শতাংশ পর্যন্ত বৃদ্ধি পাবে দু হাজার উনিশ সালের জুলাই মাসে পদ্মা সেতুর নির্মাণ কাজে মানুষের মাথা প্রয়োজন বলে ফেসবুকে গুজব ছড়িয়ে পড়ে এতে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে অপহরণকারী ধারণা করে অনেক মানসিক ভারসাম্যহীনদের মারধর ও গণপিটুনির ঘটনা ঘটে এমনকি মৃত্যুর ঘটনাও ঘটে পরে এ তথ্যকে গুজব ও ভিত্তিহীন উল্লেখ করে দু সালের নয় জুলাই সেতু নির্মাণ কর্তৃপক্ষ গণমাধ্যমগুলোকে বিজ্ঞপ্তি পাঠায় বিভ্রান্তির তথ্য ছড়ানো বন্ধ গবেষকরা সেতু কর্তৃপক্ষকে সেতুটি নির্মাণের খুঁটিনাটি সকল তথ্য জনগণের মাঝে ছড়িয়ে দেওয়ার পরামর্শ দেয় এই ছিল এখনকার মতো আবার আপনার সাথে কথা হবে নতুন কোনো ভিডিওতে নতুন কোনো বিষয় নিয়ে সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন